അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കിതാബ് നെഹ്വാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ പാഠം തവാബികളെ കുറിച്ചാണല്ലോ എത്ര താബികളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ച് ഓർമ്മയില്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ താബി ആയ നാത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാത്ത് മനോത്തിനോട് റഫിലും നസ്ബിലും ജറിലും തുടരുന്നതാണ് അഥവാ ഈ വിശേഷണമായി വരുന്ന പദം മനൂത്ത് ഏതൊന്നിനിക്കാണോ വിശേഷണം പറയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇറാബ് തന്നെയാണ് അഥവാ അതിനിക്ക് റഫ് ആണെങ്കിൽ നാത്തിനിക്കും റഫ് മനൂത്തിനിക്ക് നെസ്ബാണെങ്കിൽ നാത്തിനിക്കും നെസ്ബ് മനൂത്തിന് ജറാണെങ്കിൽ നാത്തിനും ജറ് അതുപോലെ തന്നെ മനൂത്ത് മാരിഫയാണെങ്കിൽ നാത്തു മാരിഫയായിരിക്കും മനൂത്ത് നെക്കിറയാണെങ്കിൽ നാത്തും നെക്കിറയായിരിക്കും മാരിഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ നെക്കിറ മാരിഫ മാരിഫ അതറിയപ്പെട്ടതാണ് നെക്കിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയൂല വ്യാപകാർത്ഥത്തിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് മാരിഫ എന്നുള്ള നിർണിതമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സെയ്ദ് ഇപ്പോൾ സെയ്ദ് മാരിഫയാണ് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ നാമമാണല്ലോ അപ്പം നിർണിതമാണ് നെക്കിറയാവുമ്പോൾ റജുൽ പുരുഷൻ അതാരുമാകാം അതൊരു നിർണിത വ്യക്തിയല്ല അപ്പോൾ മനൂത്ത് മാരിഫയാണെങ്കിൽ നാത്തും മാരിഫയായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കാമ സെയ്ദുൻ സെയ്ദ് നിന്നു ബുദ്ധിമാനായ സെയ്ദ് നിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് കാമ സെയ്ദുൻ ആക്കിലുൻ എന്നാണോ അൽ ആക്കിലു എന്നാണോ സെയ്ദ് എന്ന പദം മാരിഫയായതുകൊണ്ട് ആ സെയ്ദിനിക്ക് നാത്തായി വരുന്ന സിഫത്തായി വരുന്ന സിഫത്തായി കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്കിലിനെയും എന്താക്കണം മാരിഫയാക്കണം ആക്കിലിനെ കിറയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് പറയണം അൽ ആക്കിലു എന്ന് പറയണം അൽ ആക്കിലു എന്ന് പറയണം കാമ സെയ്ദുനിൽ ആക്കിലു കാമ സെയ്ദുനിൽ ആക്കിലു അതേപോലെ തന്നെ നാത്ത് മൻറൂത്തിൻ്റെ ലമീറിന് റഫ് ചെയ്താൽ ഏത് ലമീർ മുസ്തത്തിറായ ലമീർ മുസ്തത്തിറായ ലമീറിന് റഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെക്കീറിലും തെനീസിലും ഇഫ്രാദിലും തെസ്നിയയിലും ജംഇലുമെല്ലാം അതിനെ പിൻപറ്റും എന്താണ് പറഞ്ഞത് നാത്തായി വരുന്ന പദം അതിൽ മുസ്തത്തിറായ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ലമീർ ഉദാഹരണത്തിന് റായിത്തു സൈദനിൽ ആക്കില ഞാൻ ബുദ്ധിമാനായ സൈദിനെ കണ്ടു അപ്പൽ ആക്കില എന്നത് ാണ് സെയ്ദ് എന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള സിഫത്ത് വിശേഷണമല്ലേ നാത്തല്ലേ അപ്പൊ ഈ അൽ ആക്കില എന്ന് പറയുന്ന നാത്ത് ആ നാത്തിൽ ഒരു ലമീറുണ്ട് അൽ ആക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരുത്തൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഹുവ എന്ന് പറയുന്ന ലമീർ അതിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ ആ ലമീറ് ആ ലമീറ് മർഫു ആണല്ലോ റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അൽ ആക്കിരി എന്ന പദമാണ് 
അതിനുള്ള ലമീറിനെ റഫ് ചെയ്തത് നഴത്താൻ റഫ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ റഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പുള്ള നഴത്തിനിക്ക് ഏതവസ്ഥയാണുള്ളത് അത് മുതക്കറാണെങ്കിൽ ഇതിനെയും മുതക്കറാക്കും ജം ആണെങ്കിൽ ജം ആക്കും മുഅന്നസാണെങ്കിൽ മുഅന്നസാക്കും മുഫ്രതാണെങ്കിൽ മുഫ്രതാക്കും അഥവാ മുമ്പുള്ള പദം ഏകവചനമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഏകവചനമാക്കും ബഹുവചനമാണെങ്കിൽ ബഹുവചനമാക്കും ദ്വിവചനമാണെങ്കിൽ ദ്വിവചനമാക്കും പുല്ലിംഗമാണെങ്കിൽ പുല്ലിംഗമാക്കും സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗമാക്കും ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണ സഹിതം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകും അഞ്ചാമത്തെ പേജ് പുസ്തകം എടുക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പേജ് നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പേജിലെ രണ്ടാമത്തെ പേരഗ്രാഫിലാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുള്ളത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം വിശേഷണമായി വരുന്ന പദം മൻറൂത്തിനോട് തുടരും വിശേഷണം പറയപ്പെടുന്ന ആ പദത്തിനോട് തുടരും ഫി റഫ്ഇഹി റഫ്ഇൽ തുടരും വ നസ്ബിഹി നസ്ബിൽ തുടരും വ ജഡ്ഹി ജറിൽ തുടരും അഥവാ മൻഊത്തിനിക്ക് റഫ് ആണെങ്കിൽ നാത്തിനിക്ക് റഫ് മൻഊത്തിനിക്ക് നസ്ബ് ആണെങ്കിൽ നാത്തിനിക്കും നസ്ബ് മൻഊത്തിനിക്ക് ജർ ആണെങ്കിൽ നാത്തിനിക്കും ജർ വഫി താരീഫിഹി മാരിഫയിലും തുടരും വ തങ്കീരിഹി നഖിറയിലും തുടരും അതെന്താണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞല്ലോ സുമ്മ ഇൻ റഫാ ലമീർ അൽ മൻഊതി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുമ്മ ഇൻ റഫാ ഈ നഅത്ത് റഫ് ചെയ്താൽ ലമീർ അൽ മൻഊതി മൻഊത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ലമീർനെ റഫ് ചെയ്താൽ മൻഊത്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലമീർ ഉണ്ടാകും ആ ലമീർനെ റഫ് ചെയ്താൽ ലമീർ എന്ന് പറ ഹുവ ഹുമാ ഹുംനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അവൻ രണ്ടാള് ഹുമാ അവർ രണ്ടാളുകൾ ഹുമാ ഹും അവർ കുറേ ആളുകൾ ഹിയ അവൾ ഇതൊക്കെ ലമീറുകളാണ് മുസ്തത്തിറായ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലമീർ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പുറത്ത് നമ്മൾ ആ ലമീർ കാണുകയില്ല അത് ഉള്ളിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ലമീറിനെ റഫ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അതിനോട് തുടരും ഫി തീരിഹി പുല്ലിംഗത്തിൽ തുടരും വത്തീസിഹി സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ തുടരും വഫീഫ്രാദിഹി ഏകവചനത്തിൽ തുടരും വത്തസിനിയത്തിഹി ദ്വിവചനത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന സംഗതി അതിൻ അതിൽ തുടരും വ ജംഇഹി ബഹുവചനത്തിൽ തുടരും ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകും അൽ മിസാൽ ഉദാഹരണം ഓരോന്നിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ബോർഡ് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കാമ ജയ്ദുനിൽ ആക്കിലു ബുദ്ധിമാനായ ജയ്ദ് നിന്നു അപ്പൊ അൽ ആക്കിലു എന്നത് നാത്താണ് ജയ്ദിനിക്ക് വിശേഷണമായി വന്നതാണ് അൽ ആക്കിലു എന്ന നാറ്റ് അതിലൊരു ലമീർ ഉണ്ട് ഹുവ എന്ന് പറയുന്ന ലമീർ ഉണ്ട് അഥവാ ജയ്ദിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലമീർ അത് ഉള്ളിലാണുള്ളത് കാണുകയില്ല ആ ലമീർ മർഫു ആണ് അതിനിക്ക് റഫ് ആണ് ഫായിലാണല്ലോ ആക്കില് എന്ന നേത്താണ് അതിനിക്ക് റഫ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുമ്പുള്ളതിനോട് തുടരുമെന്നാ പറഞ്ഞത് തെക്കീറിലും തെനീസിലും ഒക്കെ തുടരും അപ്പൊ ജയ്ദി എന്നത് മുതക്കറല്ലേ പുല്ലിംഗമാണല്ലോ അപ്പം അൽ ആക്കിലു എന്നാ പറയേണ്ടത് താ കൊടുക്കരുത് അൽ ആക്കിലു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ജയ്ദി എന്നത് മാരിഫയാണല്ലോ താരീഫിലും തുടരുന്നു പറയില്ല ജയ്ദ് മാരിഫയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ഒരു നിർണിത വ്യക്തിക്കുള്ള നാമമാണ് അപ്പം കാമ ജയ്ദുൻ ആക്കിലുൻ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ആക്കിലു എന്നുള്ളത് നക്കിറയാണ് അപ്പൊ അൽ ആക്കിലു എന്ന് മാരിഫയാക്കി പറയണം എന്തുകൊണ്ട് 
ആക്കില് ജെയ്ദിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മുസ്തത്തിറായ ലമീറിന് കറഫ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മുമ്പുള്ള മൻഴൂത്തിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ ഇതിനുണ്ടാവണം മുമ്പുള്ള മൻഴൂത്ത് മാരിഫയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയും മാരിഫയാക്കണം ബുദ്ധിമാനായ സൈദിനെ കണ്ടു കാമ സൈദുൻ അൽ ആക്കിലു കാമ സൈദുൻ ആക്കിലു എന്നത് റഫ് കിട്ടിയതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് സൈദുൻ എന്നതിന് റഫ് അപ്പൽ ആക്കിലു എന്നതിന് റഫ് ിട്ടിയതിന്റെ ഉദാഹരണം ബുദ്ധിമാനായ സൈദിന് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ സൈദൻ അൽ ആക്കില അൽ ആക്കില എന്ന് മാരിഫയാക്കിയത് അല്ല കൊടുത്താൽ മാരിഫയാകും അല്ല കൊടുത്താൽ മാരിഫയാകും അപ്പം അൽ ആക്കില എന്ന് മാരിഫയാക്കി പറഞ്ഞത് മുമ്പുള്ള സൈദിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ലമീറിനെ റഫ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സൈദ് മാരിഫയാതു കൊണ്ട് ഇതിനെ മാരിഫയാക്കി ഇനി ജെറി ലഭിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണം ബുദ്ധിമാനായ സൈദിന്റെ അടുത്തുകൂടി ഞാൻ നടന്നു എന്ന് വായിച്ചോണ്ട് അൽ ആക്കിലി ഇനി സ്ത്രീലിംഗമായി വന്നത് ഇതുവരെ ഉള്ളത് പുല്ലിംഗമായി വന്നതാണ് പുല്ലിംഗമായി വന്നതിൽ നെസ്ബും റഫും ജെറും കിട്ടി അതിന്റെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ബുദ്ധിമതിയായ ഫാത്തിമ വന്നു ഫാത്തിമ എന്നത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അൽ ആക്കിലത്തു എന്ന് സ്ത്രീലിംഗമാക്കി താവ് കൊടുത്താൽ സ്ത്രീലിംഗമാകുമല്ലോ അപ്പൊ അതം അപ്പം ജാഅത്ത് ഫാത്തിമത്തുൽ ആക്കിലത്തു അപ്പൊ എന്തിനോടൊക്കെയാണ് തുടർന്നത് ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് തുടർന്നത് തേനീസിൽ തുടർന്നു ഫാത്തിമ ശ്രീലിംഗമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അൽ ആക്കിലത്തു ശ്രീലിംഗമാക്കി അതോടൊപ്പം ഫാത്തിമത്ത് മാരിഫയാണ് ഇതിനെ മാരിഫയാക്കി ആക്കിലത്തു എന്നത് നക്കിറയാണല്ലോ ബുദ്ധിമതിയായ ആർക്കും ആക്കില എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അൽ ആക്കില എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാരിഫയാകും നിർണിതമാണ് നെസ്ബിന്റെ ഉദാഹരണം റൈത്തു ഫാത്തിമത്തൽ ആക്കിലത്ത ബുദ്ധിമതിയായ ഫാത്തിമയെ ഞാൻ കണ്ടു നെസ്ബിന്റെ ഉദാഹരണം ഇനി ജെറിന്റെ ഉദാഹരണം മറർത്തു ബി ഫാത്തിമത്തിൽ ആക്കിലെത്തി ബുദ്ധിമതിയായ ഫാത്തിമയുടെ അടുത്തുകൂടെ ഞാൻ നടന്നു അടുത്ത ഉദാഹരണം നെക്കിറയുടേതാണ് ജാഅറുൻ ആക്കിലുൻ ബുദ്ധിമാനായ പുരുഷൻ വന്നു അപ്പൊ റജുലൻ എന്നത് നെക്കിറയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുവാകാലോ നിർണിതമല്ല അപ്പൊ ആക്കിലുൻ അല്ല ആക്കിലു എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ആക്കിലുൻ അല്ലില്ലാതെയാണ് പറയേണ്ടത് റജുലൻ ആക്കൽ ബുദ്ധിമാനായ പുരുഷനെ ഞാൻ കണ്ടു മറർത്തു ബി റജുലിൻ ആക്കിലിൻ ബുദ്ധിമാനായ പുരുഷന്റെ അടുത്തുകൂടി ഞാൻ നടന്നു ഇനി തസിനിയ തസിനിയക്കുള്ള ഉദാഹരണം പറയാം തസിനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നത് രണ്ട് സെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ രണ്ട് എന്നതിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണല്ലോ അസൈദാനി അപ്പം ശിഫത്തായി വരുന്നതിനെയും തസിനിയാക്കണം അപ്പൊ അൽ ആക്കിലാനി അൽ ആക്കലാനി അല്ല ചേർക്കണം കാരണം സെയ്ദ് മാരിഫൈ ആണല്ലോ അപ്പൊ ജാഅസൈദാനിൽ ആക്കിലാനി ആക്കിലുൻ ആക്കിലാനി അൽ ആക്കിലാനി റഫിന്റെ ഉദാഹരണം ഇനി നസ്ബിന്റെ ഉദാഹരണം റൈതു സൈദൈനിൽ ആക്കിലൈനി രണ്ട് സെയ്ദിനെ ഞാൻ കണ്ടു അൽ ആക്കിലൈനി ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധിവാൻമാരായ രണ്ട് സെയ്ദിനെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ അൽ ആക്കിലൈനി ജെറിന്റെ ഉദാഹരണം അപ്പൊ ഇവിടെ ജെറ് എന്ന് പറയുന്നത് യാവ് കൊണ്ടാണ് നെസ്ബും യാവ് കൊണ്ടാണ് തെസ്നിയാവുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിക്കല്ലോ അസൈദാനി റഫിന്റെ സമയത്ത് അലിഫ് കൊണ്ടായിരിക്കും റഫ് ജാജുലാനി ആക്കിലാനി ബുദ്ധിമാനായ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ വന്നു 
നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാരിഫക്കൾ ഉദാഹരണമാണ് തസ്നിയ മാരിഫയായി വന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം ഇത് നെക്കിറയായി വന്നത് ജാ അർ റജുലാനി ആക്കിലാനി ബുദ്ധിമാനായ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ വന്നു റൈത്തു റജുലൈനി ആക്കലൈനി നസ്ബിന്റെ ഉദാഹരണം ബുദ്ധിമാന്മാരായ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഞാൻ കണ്ടു മറത്തു ബി റജുലൈനി ആക്കലൈനി ബുദ്ധിമാന്മാരായ രണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്തുകൂടി ഞാൻ നടന്നു അപ്പൊ നസ്ബിന്റെയും റഫിന്റെയും ജെറിന്റെയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇനി ജംആായി വരുന്നത് എന്നത് ജം ആണ് കുറെ ജെയ്തുകൾ വന്നു അപ്പൊ അൽക്കലൂന അതിനെ ജം ആക്കണം ആക്കിലുൻ ആക്കിലാന് ആക്കിലൂന ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജെയ്തുമാരുടെ അടുത്തുകൂടി ജെയ്തുമാരെ ഞാൻ കണ്ടു ബുദ്ധിവാന്മാരായ ജെയ്തുമാരുടെ അടുത്തുകൂടി ഞാൻ നടന്നു അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതി ശരിക്കും പഠിക്കുക ഓരോന്നും ഓരോന്നും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു